Da war aber die Vogelwiesen-Batterie aufgelöst. Mhm. Das passierte also dauernd, dass die Batterien aufgelöst, dahin geschoben, dorthin. Und die Kreuzschule, die Schüler, da, die Luftwaffenhelfer der Kreuzschule kamen nach Radebeul und nahmen zwei Geschütze mit, zwei andere Geschütze mit Schülern der Schillerschule aus Blasewitz. Die kamen äh, in die Nähe vom Gaswerk Reik und die dritten kamen wieder raus nach Rochwitz. Ja, und dort haben wir dann äh, auch den 20. Juli erlebt in Radebeul. Da gibt es auch Erinnerungen, wie das also verkündet wurde und also es war ein unglaublich heißer Tag. Wir hatten an diesem Tag und bestimmt auch am nächsten auch Feuerbereitschaft, weil die Amerikaner von Süden her, von Italien her bis nach Brücks geflogen waren. Äh, am anderen Tag dann war, glaube ich, Leipzig und Leuna dran. Jedenfalls, es hat uns also sehr aufgewühlt und unser Batteriechef hat dann eine große Versammlung gemacht, als es feststand, der Führer lebt und der Führer spricht und das wird dann nachts übertragen. Äh, und da wurde also die Stellung dann bewacht. Überall mussten die äh, Soldaten, nicht wir, mit den wenigen Waffen, die sie hatten, äh, Stellung beziehen, weil es hieß, es kann, äh, kann ein Aufstand ausbrechen oder sonst was. Und Wie hat man sich da gefühlt? Äh, zwiespältig. Äh, die meisten waren also äh, doch entsetzt und schockiert, dass sowas passieren konnte. Und dass es deutsche Offiziere gewesen sind, die das gemacht haben. Andererseits gab es eine kleinere Gruppe, dazu gehörte ich, was nicht mein Verdienst war. Das hatte sich so ergeben, dass so drei, vier Leute waren, die eben nicht so eifrig und nicht so ganz bei der Sache waren. Und dass die auch schon mal erwogen. Wir zogen uns dann dort in den nahen Wald in Radebeul zurück und sprachen dann darüber, was denn wohl wäre, wenn der Führer jetzt tatsächlich getötet worden wäre, wenn er umgekommen wäre? Hätte es dann Frieden gegeben? Äh, wären wir dann von der Flak entlassen worden? Äh, oder was wäre dann? Also das hat uns auch schon mal in diese Richtung hin beschäftigt. Äh, der Vater des einen Klassenkameraden war äh, im KZ Großrosen äh, zu Tode gekommen und der hatte einige, darunter mich, ins Vertrauen gezogen und erzählt, was ihm passiert war. Also da war schon eine gewisse äh, Einflussnahme davon, dass auch Dinge passierten, von denen wir sonst nichts wussten. Mhm. Dass aber alles nicht so glatt lief, wie es schien.